pessoal, beleza? Então esse vídeo aqui ó, é especial para o Vitor e para as pessoas que querem saber como é que ficou com a atualização 2.3, a MIDI 7024. Então, ela ficou 100% melhor, 100% mesmo. Não tem comparação com o original. Bem, eu vou rodar alguns jogos aqui. Vou começar por gente for speed. Então tem muita muito aplicativo, muitos jogos que não rodam na no firmware original, no 2.2. E com 2.3 eu consigo instalar o que eu quiser Pelo Market Ou pelo SD diretamente Então olha o gráfico Perfeito Sem nenhum lag Carregando super rápido Desculpa a qualidade do vídeo aí Mas é porque Tô com uma câmera muito boa Olha só Bem, não dá pra jogar muito É só para vocês verem o desempenho mesmo da, da tablet. Agora eu vou mostrar um jogo que deu um pouco de problema para instalar, porque ele não renderizava e muitas vezes travava. The Sims 3. probleminha na hora de entrar mas tranquilo esse jogo foi uma batalha viu para instalar foi complicado ele não renderizava as texturas travava mas agora tá tranquilo super bem, os gráficos perfeitos também, tudo funcionando, coisa que com, com o firmware original não ia conseguir fazer, certeza. Agora eu vou mostrar um joguinho de RPG bem legal também. Que é o Dungeon, Dungeon Hunter. Muito bom. Tô mostrando com o jogo porque, na minha opinião, são os aplicativos mais pesados que tem. Você tem que renderizar, tem textura. Por isso que eu acho que pra mostrar o desempenho, tem que ser rodando um joguinho mesmo. E pra, lembrando, assim, uma dica pra quem for fazer a atualização, é, na minha opinião, é guardar o o SD interno usar um novo e se já for para abrir para usar um novo já coloca um de maior gigas coloquei um de 16 interno e perfeito Ó, um joguinho de RPG
Muito bom. Isso aí, pessoal. Vamos ver se eu tenho mais algum aplicativo legal para mostrar. Bem, tem uns joguinhos também meio, meio bobinhos assim, mas com certeza eu nem ia conseguir. Ah, não posso esquecer. Pro Evolution. Pra quem gosta de futebol, eu baixei mesmo pra testar, porque eu não sou muito fã de jogos de futebol, mas sim, muito bom. O único problema é não ter um multitouch na, na 7024. E aí pra eu, quando eu tô correndo com o um jogador, pra eu chutar o protocolo tem que tirar o dedo do cursor. Mas assim, muito bom o jogo. Ó, perfeito. Ué, fã. Muito bom. Hum. Bem, eu acho que é isso pessoal, quem quiser fazer atualização, segue o tutorial que tem no, no site, pois assim, pra não brincar, pra não, não ter nenhum problema, só seguir tudo certinho, não tem erro, porque a 7024 ela não tem é, aquele problema de compatibilidade com firmware, que nem a 1024 tem. E meu, tá livre. E ela tem acesso root, super user. E eu instalei o terminal emulator também. Eu consigo pegar qualquer dado do sistema com ele. Aqui no YouTube. Ó, ele funciona como se fosse um, um DOS do Windows. É muito bom também, muito útil para quando você quiser pegar algum dado sobre bateria, sobre a placa sobre o processador assim pra quem tem a 1024 eu fiz um pequeno tutorial para ensinar a descobrir o modelo de, de placa pois ela tem um probleminha de pra instalação de firmware e atualização só a placa 1024N se eu não me engano aceita a atualização a outra que acho que é 1025 underline V ela não aceita e pessoal é isso eu posso mostrar que ela tem um super desempenho, ó, é 3D o menu. Achei que ficou muito bonito. Parabéns pro Prox32. Ele que fez essa adaptação. E 2.3.3. Vamos as configurações. Ó, versão do Android 2.3.3. Bem, acho que é isso, pessoal. Continue acompanhando os vídeos aí. E se tiver alguma dúvida, poste no campo dos comentários. Ou entre no site, faça algum comentário lá que eu respondo na hora. Abraço a todos aí. E é isso, pessoal.